ഒരു നല്ല റെസ്യൂമെ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നുള്ള സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം എഗെയിൻ നമ്മൾ പൊതുവെ ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ കൊച്ചു കൊച്ചു ഡീറ്റെയിൽസിലാണ് കാര്യമുള്ളത് അതായത് റെസ്യൂമിൽ നിങ്ങളൊരു ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരിക്കട്ടെ ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിരിക്കും കാരണം അപ്പം നോക്കുന്ന ആൾക്ക് ഓ ഇതാണ് ക്യാമറ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഇടുമ്പോൾ ഒരു ചുവന്ന ഷർട്ടിൽ ഒരു മഞ്ഞ പുള്ളി ഒരു മഞ്ഞ ഫ്ലവർ നന്നായിരിക്കും അല്ലേ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യും വേർ പ്രൊഫഷണൽ കളേഴ്സ് ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിങ് ഒരു നല്ലൊരു ഒരു സോബ കളർ ഷർട്ടോ ടോപ്പോ ഇടുക ഗ്രേ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അത് അത് ഒരു ഫോമലായിരിക്കും നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ കൈ കൂടെ ആവാം പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു ബ്ലേസർ ആവാം ആണെങ്കിൽ ബി പ്രസൻറ്റബിൾ ബി ഫോർമൽ ഫോട്ടോ സ്വിമ്മിൽ വേണ്ടാത്തൊരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നൊരു കാര്യം അതിലുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് അതൊരു മേജർ ഫോട്ടോ ഓഫ് ആണ് അതായത് ഒരു നല്ല റെസ്യൂമി ആയിരിക്കും നല്ല ഫോട്ടോ കൊള്ളാം തുടക്കത്തിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൊള്ളാം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഈസ് ഇല്ല വാസ് ഇല്ല ഗ്രാമർ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പം അത് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓ ഇതാൾ ശരിയല്ല ഒന്നുകിൽ ഇത് വേറെ ആരും എഴുതി കൊടുത്തതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാൻഡിഡേറ്റ് തന്നെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജോലിക്ക് എന്തായാലും പറ്റില്ല അവൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ മോശമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബേസ് ഇംഗ്ലീഷ് മോശം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ നമ്മൾ റെസ്യൂമി എഴുതുമ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണല്ലോ എഴുതുന്നത് എഴുതും മിസ്റ്റേക്സ് വരാം അപ്പോൾ അത് ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമർലി പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ഗ്രാമർ ആപ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈവൺ എം എസ് വേൾഡിലാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേൾഡിൽ തന്നെ ഈ ഗ്രാമർ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് സുഖ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റികൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റെസ്യൂമി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് മുതലായിട്ട് അവസാനം വരെ പല പ്രാവശ്യം നോക്കുക ചെക്ക് ചെയ്യുക ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അത് കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് അയച്ചു കൊടുക്കുക അവരും ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ വേറൊരു കണ്ണിൽ കൂടെ കാണുമ്പോൾ ഇനിയും ചിലപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്സും തെറ്റുകളും നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ റെസ്യൂമി വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഗ്രാമർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ആപ്സിലൂലി നിന്നു റെസ്യൂമി ഡേറ്റ് അവസാനം കൺക്ലൂഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ലൈൻ എഴുതാം അത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അത് എഴുതുമ്പോഴും നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ജോലി ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള അർത്ഥം രീതിയിൽ അഗെയിൻ കള്ളം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയുന്നത് തോന്നണമെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം നമ്മളൊരു ഒന്ന് രണ്ട് സാമ്പിൾ റെസ്യൂമേഴ്സ് കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് കാണുന്ന ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും സാമ്പിൾ റെസ്യൂമി കാണിക്കുമ്പം അതുമാതിരി കോപ്പി അടിക്കാനല്ല ഒരു നല്ല റെസ്യൂമെ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എപ്പോഴും റെസ്യൂമി ഉണ്ടാക്കുമ്പം നിങ്ങളെ രീതിയിൽ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കൊരു കാൻഡിഡേറ്റ് ഒരു ഒരു കമ്പനിയുടെ അടുത്ത് എന്ത് പറയാനോ ഒരു എച്ച് ആറിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ത് പറയാനുണ്ടോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാതെ പ്രസൻറ്റബിളായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നതിലുപരി ഈ റെസ്യൂമെ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ് പോലെ അത് റെസ്യൂമയുള്ള മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടിട്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവർ ആ പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെ ചോദിക്കണം അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻ്റർവ്യൂ നിങ്ങളുടെ കൺട്രോളിലാണ് അർത്ഥം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ റെസ്യൂമെ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ചെഴുതുക റെലവൻ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതുക ഒന്നും വലിച്ചു വാരി എഴുതേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വരും വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യം വലിച്ചു വരി പറയേണ്ടി വരും ചിലത് അപ്പോൾ ഈ റെസ്യൂമിൽ അതൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൺസൈസ് വളരെ ക്രിസ്പായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്ട്രോങ് റെസ്യൂമയുടെ ലക്ഷണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ റെസ്യൂമെ തന്നെയാണ് ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവറിനെ ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദി
ബിറ്റ്വീൻ ടെൻ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് അതിൽ നിൽക്കും ജനറലി ട്വൽവ് വളരെ ഒരു നല്ല കുഴപ്പമില്ലാത്ത സൈസാണ് അത് വിസിബിളാണ് അത് കണ്ടാൽ ഒരുവിധം വലിയ ഫോണിനും തോന്നുമില്ല എന്ന അത്യാവശ്യം സൈസ് ഉണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ജനറലി ഒരു റെസ്യൂമെ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ റെസ്യൂം എഴുതുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് മീ ആൻഡ് ടെൽ മീ വാട്ട് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്തായാലും ഹാപ്പി റെസ്യൂമെ റൈറ്റിംഗ് പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി റെസ്യൂമെ അയക്കുന്ന റെസ്യൂമെ തയ്യാറാക്കുന്ന എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും എൻ്റെ ഓൾ ദി ബെസ്റ